Hi students, this is Alex here. In this video, we will see integral calculus in quick revision. So, integral integral calculus start with the basic formulas. This is the basic formulas. This is the differentiation of the reverse. Now, differentiation of constant is 0. Then, so, 0 is the integration of constant. That is the differentiation of kx. K. Now, integration of k dx kx plus c. In the formula, we will modify the formula. We will use the differentiation of x power n and n x power n minus 1. We will modify the formula. Now, integration of x power n x power n plus 1 by n plus 1. So, we will modify the formula. Direct by x power n integration in x power n plus 1 by n plus 1 plus c. In the formula is applicable when n is not equal to minus 1. One minus 1 is the same as x power minus 1 is 1 by x. That is separate formula log mod x. So, the differentiation is reverse. The formula is the same as the formula. That is the formula. The formula is the same as the formula. The formula is the same as the formula. The formula is the same as the formula. X power n apply பண்ணி இருக்காங்க n க்கு பதிலா 10 இருக்கு x power 11 by 11 னு வரும் இது x power minus 10 இது x power half இது x power minus half so இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி n ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சிம்பிளிফাই பண்ணுங்க இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சிம்பிளிফাই பண்ணா நமக்கு இந்த डिफरेंशिएशन ஃபார்முலாவோட லிஸ்ட்ல இருக்குது வரும் இது வந்து secant square x tan x இது cot x by sin x இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம cot x by sin x cot வந்து நம்ம sin by sorry cos by sin அப்படிን போடலாம் பட் இங்க அந்த ஃபார்முலா வர்றதுக்காக இந்த sin ஐ மேல எடுத்துட்டு போனா cosecant ஆயிடும் cot அப்படியே இருக்கு இதுنا डायरेक्टली நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் cosecant x அப்படிங்கிறது minus cosecant x அதே மாதிரி இந்த இது பாத்தீங்கன்னா இந்த cos ஸ்கொயர் மேல வந்துருச்சு அப்படினா ஒரு sin by cos வந்து tan ஆயிடும் ஒரு cos மேல வந்துருச்சு அப்படினா secant ஆயிடும் அப்ப tan secant so secant x c இது डायरेक्ट ஃபார்முலா sin inverse x so இத மாதிரி we have to do an alteration in the formula and we have to apply it in the formula. So, the first x is full away. Now, x power n, this is x power minus 7, this is cube root of x power 4. x power 4 is power 1 by 3, x power 4 by 3. This is the formula apply. This is x power 5 by 8. This is the formula of cosecant square x, direct formula. This is the formula of cosecant square x, direct formula. So, tan into cosecant is direct formula. So, this is the formula of the term we have to alter. அந்த ஃபார்முலால என்ன வருதுன்னு நாம அப்ளை பண்ணுவோம் இது வந்து பவர் -1 இருக்கு கீழ வந்து 1 by 1 x2 இப்போ டைரக்டா tan inverse x ன்ற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் இது -1/2 இருக்கு டினோமினேட்டர் வந்து பாசிட்டிவ் 1/2 அண்ட் 1/2 ன்றது ரூட் ஆஃப் அப்போ sin inverse x சோ இது எல்லாமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவ தரோ பண்ணீங்கனா இது ஈஸியா பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா f of ax b இந்த ஃபார்முல இருக்கு அதாவது x க்கு வந்து ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு சோ x க்கு ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட்டா இருந்தா என்ன பண்ணனும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேம் மெத்தட் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டால டிவைட் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 இருக்கு அதனால என்ன ஆகும் இங்கதுல ஒரு 1/4 னு போட்டுறோம் மீதி இத ஃபுல்லா x ஆ கன்சிடர் பண்ணா x 6 அப்படி கன்சிடர் பண்ணா x 7/7 அப்படி வரும் அதான் இங்க பண்ணிருக்காங்க x power n ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிருக்காங்க சோ இதுல எல்லாத்துலயுமே x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கும் அத மறக்காம தனியா வெளிய டிவைட் பண்ணனும் இப்போ இதெல்லாம் -2x இருக்கு 1/-2x போட்டுட்டாங்க So, this is the same thing. This term is going to be called cosecant to cot. But here we have x. Then we apply the formula. But here we have x. So, the term is going to be called coefficient. So, this is the same thing. You can apply the formula to the formula. If you apply the formula to the formula, you can divide the formula. So, இந்த எல்லா சம்முமே first exercise நமக்கு தெரிந்துதுதுதுதுதுதுதான் அதே methodதான் செஸ்டை எல்லாதுக்கும் coefficient இருக்கிறனால அந்த coefficient நாள் நம்ம divide பண்ணும் x இருக்கும்பதில் இருக்கிறு term நாம் போடும் அவளதான் அடுத்தது இப்போ வந்து இது உள்ள நேர பாத்தல் வந்து ஒரு ஒரு term integrate பண்ணும் இப்போ more than one term connected with plus and minus இருக்கிறு செய்ப்பினா அங்கு எப்படி ஒரு ஒரு term நம்ம தனித்தினே நமக்கு வந்து 4 term இருக்கு so first term எடுத்திருக்கும் 5 constant அதுவிட்டு x power 3 by 3 அப்படியின் வாரும் இது 4 இருக்கு 
अब इंटग्रेट अट्ठाईट अब इस वाली हाइट इस इंक्रीजिंग एट द रेट सो डीएच पे डीडी कुर्तर काम है अब हाइट वैन है ना तो टर्म ना हम इंटेग्रेट करेंगे अगर प्रोसेस ला कंडीशन रखे आफ्टर फोर इयर्स अपर हाउ मेनी इयर्स विल द हाइट बी वन फोर्टी नाइन सेंटीमीटर सो ये लंदन कंडीशन यूज़ करना सो ये लो वन टू सम्स ऑफ़ वर्कआउट पढ़ना so idha epdi proceed paniranga apdi paarenga so acceleration theriyum acceleration minus 8 nu koduthirukanga so idha nama integrate panna namak velocity kadaikum marudiyum adha vandu integrate panna displacement kadaikum adha pora koduthiruka condition use panni nama andha distance reach la kandupidikano adhu vandu less than 40 irukkaranaala adhukku munnaadi bike vandu stop aayidum apdi solluvom so idhe model da namak vandu indha exercise liyum irukku so idha already work pannirundinga इनारो पाक मोड़ इजी आ रखो, अभी इलाना वन आटो सम्स अब तो वर्कआउट पड़ी पार गए। सपोज क्लियर है इलाव डिना इधर इंडिविजुअल वीडियो है वो वन आटो पार गए। इधर का पर ना हम अगर डिफरेंट मेथड मेथड ऑफ इंटेग्रेशन सर्कल। इधर अंदर ना मैं मेथड्स अंदर नल्ला पातूं ना वो एक टर्म कुड़ता है इंटेग्र இப்போ இந்த டம் இருக்கு இது ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கனா தனி தனி டமா வந்துரும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எப்படி போடுறோமோ அதே தான் போட போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இல்லாம டைரக்டா இங்க வந்தோம் அப்படினா நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இப்போ இது பாருங்க ஒரு பெரிய டமா இருக்கு தனி தனியா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க தனி தனியா டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல வர டம் மாதிரியே வந்துரும் ஒவ்வொரு டம் கூட அப்படியே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம் 1/x 1/x2 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 1/x இது 1/x3 ன்னு எடுத்து x2 ன்னு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி திருப்பி ரீ ரீங்க பண்ணா இந்த டம் வரும் சோ जस्ट नम्बर मेथड अप्ले பண்ணா மறுபடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணோம் சோ இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 ட்ரிக்னோமெட்ரிக் டம் சைன் அண்ட் காஸ் வரும்போது இதுக்கு தனி ஃபார்முலா இருக்கு சோ இந்த நாலு செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் தரவா இருந்தா நம்ம இந்த டம் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா சம்மர் டிஃபரன்ஸா பிரிச்சிரலாம் ஒன்ஸ் பிரிச்சிரோனா நம்ம தனித்தனியா இன்டகிரேஷன் பண்ணிடுவோம் இதுல பாத்தீங்களா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x வந்து 8 இருக்கு நாளை 8 ஆல டிவைட் பண்ணி பாத்தா இந்த 2 இருக்கு 2 ஆல டிவைட் பண்ணிப்பாங்க அப்ப காஸ் கியூப வந்து நம்ம காஸ் 3x ஃபார்முலா வந்து எடுப்போம் சோ இந்த இந்த சம்மல எல்லாம் என்ன ஃபார்முலா வருதோ அது நீங்க தனியா எடுத்து எழுதி வெச்சுக்கோங்க அதான் ரிவிஷன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது தனித்தனியா டிவைட் பண்ணனும் இது தனித்தனியா உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணனும் இது வந்து நியூமரேட்டர் நம்ம ஆல்டர் பண்ணுவோம் 
sin square x plus cos square x அப்படின் சப்சுடு பிடி தனிக்கினியா divide பண்ணும் அதுக்கு பிரம் வரட்டாம் தோடி பார்க்கு first x is மரியாம் வந்துவிட்டு secant square x plus cosecant square x ரண்டுமே formula tan x minus cot x usually இந்தமே term வந்தவை conjugateல் மட்டலே பண்ணும் conjugateல் மட்டலே பண்ணதுக்கு அப்பிரம் இப்படி ஒரு term வரும் தனிக்கினியா divide பண்ணம் பரக்கு root of 1 plus cos 2x இதுக்கு ஒரு பார்மலா இருக்கு இந்த பார்மலா நேமாச்கும் இங்கலாந்த trigonometry terms வருதோ அதுக்கு trigonometry chapter வந்து formula supply பண்ணி வைத்திருப்பாங்க சரி மா full list தெரில நாலும் எந்தந்த term உக்கு என்ன formula வருதுன்றுது இந்த சம்மல வருதா at least நம் நேமாச்கும் 1 plus cos 2x அப்படின்னா அதாவது இதை expand மண்ணிருக்காங்க அதுக்கப் பிரும் இதை ஒரு grouping மண்ணி தனித்தனியா divide மண்ணிருக்காங்க அப்போட்டம் cancel அனை வரும் மீதி நமக்கு easyான் ஒரு term வந்துவும் இதை நம்மால் அடி பண்ணிருக்கும் log x tan inverse x print ஒரு minus 2 இருக்கு so செல பிராவலம் வந்து நம்ம just like that easyா பண்ணிருலாம் செலது sum re-arrangement பண் அதுக்கு அப்பு தனித்தனியாம் போட்டுருக்காங்க So, இந்த steps லாம் இப்பு வரும் பிரது நம்ம இது பார்த்தி identify பண்ணில்லாம் x2 plus 1 denominatorல் இருக்கும் போது நும் numeratorலே அது இருந்தால் cancel ஆவும் So, அதுக்காக இப்படி re-arrange பண்ணிருக்காங்க So, இந்த sum பார்த்து ஒன்றே உங்களுக்கிதான் யாம் வருக்கும் First, இங்க x காம்னாடுக்கும் formula of apply பண்ணி நம்ம complete பண்ணிலாம். இப்பு அடுத்துது பருங்க இப்பு இந்த சம் இருக்கு இது first expand பண்ணிக்கினாம் இப்படி வரும். so tan square ஓ, cot square ஓ வந்தா கண்டிபா trigonometry identity secant square x minus 1 cosecant square x minus 1 போட்டுதா integrate பண்ணம் முடியும். அது நியாம் வருச்சிக்கும். already இந்த tan உந்து நம் இங்கு use பண்ணிருக்கும். இந்த சம்லப் இங்கு இரண்டு டாம் கப்பலைப் பண்ணிருக்கும் tan square x ஓம் cot square x ஓம் அப்பு இதன் நம்ம நியாம் வச்சும் இது உந்து direct away formula 1 minus cos x நாவே 2 sin square x by 2 இது 2 cos square x by 2 divide பண்ணா tan square x by 2 tan square நும் வந்தாவே இந்த identity secant square theta minus 1 யுச் பண்ணும் இது theta equal x by 2 இருக்கு இது integrate பண்ணும் இங்கு x ஓட coefficient half அந்த half அல்ல divide பண்ணிருக்கும் நாம் இந்த 1 வந்து cos square x plus sin square x அப்படினும் sin 2x வந்து 2 sin x cos x இந்த formula நேமாச்கும்க இது ரம்ப பிரிக்கும்டாக வரும் sin 2x நான் 2 sin x cos x அதுக்கப் பிரது a square plus b square plus 2ab formula இருக்கு a plus b whole square என்ன போட்டுவிட்டும் root remove பண்ணிரலாம் அதுக்கப் பிரும் first x is மறி integrate பண்ணலாம் இந்த term பருங்க x cube plus 2 இருக்கு இது மறு நம் வந்து usually மேல வந்து higher power கீல வந்து smaller power நம்மும் long division போன்மும். நீங்கள் long division போன்னும் direct ஆவே இந்த step போன்று இந்த re-arrange பண்ணலாம் தேவில்லை. சு நீங்கள் normal division போன்னும் இங்கள் அது மறி பண்ணுங்கள் இது quotient போன்று remainder by divisor அப்படு தனித்தினியா பண்ணிலாம். இது over term தனித்தினியா integrate பண்ணும் A power X வடு பார்மலா, A power X log A, Aக்கு புதிலிக்கு A இருக்கு, சொல்து A இருக்கு வந்து. சோ, அடுதுது பார்க்கு, இது வந்து re-arrange பண்ணும். இப்போ, X minus 3 இருக்கு, root X plus 2 இருக்கு. சோ, இது என்ன மனி இருக்காங்க, இந்த minus 3 ஏ, plus 2 minus 5 நும் பிரிச்சிருக்காங்க. ஏன் அப்படினா, இந்த ரங்கு டம் சேமா வருக்கு. என்னா, இ அதுக்கு பிரம் இதை வந்து power half, அதுக்கு பிரம் normal integrate பண்ணலாம். சு இந்த சம்ம பார்த்து உடன் நமக்கு அதான் தெரியனும். இங்க root of x plus 2 இருக்கு அது ஒன்று பண்ணம் முடியாது. அப்பு இங்க நமக்கு ஒரு x plus 2 வேணும். அப்பு இந்த அதில் x plus 2 minus 5 நும் போட்டா, அதுதான் x minus 3. அப்பு x plus 2 minus 5 போட்டப் பிரக்கு, தனித்தினியா, நம்ம split பண்ணி போட்டும். அதுக்கு பிரு இந்த மறி terms இருக்கும் போது 
இதெல்லாம் பாசியல் ஃபிராக்ஷன் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம சாப்டர் டூவில் பாசியல் ஃபிராக்ஷனோட ரூல்ஸ் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டர்ம் நமக்கு வந்து இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு வரும் இது பாசியல் ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எல்லாமே டைரக்டாக போட்டிருக்காங்க நம்மளோட வீடியோவில் ஒவ்வொரு ரூல் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எப்படி ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் டீட்டெயிலாக போட்டிருப்போம் ஒவ்வொரு ரூலில் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் சம்பாருங்க இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் வரும் இது ரிப்பீட்டட் ஃபேக்டர் வரும் ரிப்பீட்டட் ஃபேக்டர் வரும்போது நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் சி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஏபிசியை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பாசல் ஃபிராக்ஷனில் மட்டும் ஒவ்வொரு ரூலில் ஒவ்வொரு சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது இதுக்கு தனியாக ஒரு ரூல் இருக்கு ஸோ இந்த சம்மோட இண்டிவிஜுவல் வீடியோ பாருங்க அதுக்கப்புறம் இது ரிப்பீட்டட் ரூல் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம லாங் டிவிஷன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டினாமினேட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி லாங் டிவிஷன் பண்ணி கோஷன் பிளஸ் ரிமைண்டர் பை டிவைசர் போட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாட்டுக்கு பாசல் ஃபிராக்ஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு அப்ரோச் இதை நம்ம தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணுவோம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் காட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டேம் ஸ்கொயர் இருக்கு காட் ஸ்கொயர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மாற்றணும் இது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மாற்றணும் அதுக்கு அப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இது ஒரு ஸ்பெஷல் சம் இது காஸ் டூ எக்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்க அதான் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது காஸ் டூ எக்ஸோட ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டூட் பண்ணி தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்றது காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் டேர்ம் வரும் அதை இன்டகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது நம்ம தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணி வர டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கு காஞ்சி கேட்டாலும் மதுரை பண்ணலாம் இல்லாட்டி சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு போட்டுட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை ஏ ப்ளஸ் பின் ஏ மைனஸ் பின் பிரிச்சோம்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு வரும் அது ஒரு டம் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் மீதி ஒரு டம் தான் போய் இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இது சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி தனித்தனியாக நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டேர்ம் இருக்குது ட்ரிக்னாமெண்ட் இல்லை காஸில் இருக்குது இதை வந்து சம் ஆஃப் த டேர்மை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணணும் அதாவது ஹாஃப் அப்படின்னு போட்டுட்டு காஸ் ஆஃப் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு இந்த ஃபார்முலா கிளியராக இல்லைனா இதோட வீடியோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்தாவே இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் அதாவது சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே தீட்டாக்கும் பதில் அந்த ஃபார்முலாவில் டுவைஸ்னு வரும் ஸோ இதுவும் நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை மாதிரி ஒவ்வொரு சம்மும் இது பார்த்தீங்களா இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் செவன் இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இங்கே வெளியே வேணும் இப்போ தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் அப்போ இது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீன்னு போடணும் ஸோ நமக்கு இது வந்து காஞ்சிகேட் மல்டிலே பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு சம்முக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கு ஸோ சம்மை பார்த்தோன்னா அந்த ஐடியா என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ட்ரிக்கியாக இருக்குது அப்படின்னா அதை மட்டும் இண்டிவிஜுவல் வீடியோஸ் பார்த்துக்கோங்க தெரியாத ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாஸ் வந்துச்சுன்னா அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க பட் அதர்வைஸ் இது வந்து காஞ்சிகேட் மல்டிலே பண்ணணும் இது வந்து அந்த ஆல்டர் பண்ணி ரெண்டு டேமாக பிரிக்கணும் இது பாசல் ஃப்ராக்ஷனோட ரிப்பீட்டட் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் இது பாசல் ஃப்ராக்ஷனோட டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இது பாசல் ஃப்ராக்ஷனில் வந்து இங்கே நான் ஃபேக்டரபிள் கோட்ராட்டிக் இருக்குது இது பாசல் ஃப்ராக்ஷன்லேயே ஹியூமரில் ஹையர் பவர் இருக்குது லாங் டிவிஷன் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுறது இது மாதிரி ஒவ்வொரு சம்மோட அப்ரோச்சை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் சேஞ்ச் ஆஃப் வேரியபிள் இப்போ நார்மலாக ஒரு ப்ராப்ளத்தை இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூஷன் கொடுப்போம் இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் இதை பார்த்தோடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது டேரக்டாக இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த
ஒரு டைரக்டா இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா நமக்கு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கும் இது நாலுமே வந்து ஃபார்முலாஸ் இப்ப டேங் இருக்கு இதை நம்ம சைன் பை காசுன்னு மாத்தி இந்த யூ மெத்தட யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னு யூ இன்னொன்னு டி யூ அப்ப இது மைனஸ் ஒன் பை யூ டி யூன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் லாக் ஆஸ் எக்ஸ் இல்லாடி லாக் சீக்கிரம் எக்ஸ் பிளஸ் சின் வரும் காட் எக்ஸும் அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் போட்டுட்டு டினாமினேட்டர் டி நடத்தணும் நியூமினேட்டர் டி டி வந்துடும் அப்ப லாக் ஆஃப் யூ சோ லாக் சைன் எக்ஸ்ன்னு போடலாம் இந்த கொசிகண்ட் எக்ஸ் அண்ட் சீக்கண்ட் எக்ஸ் மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு டேர்ம்ல மல்டிலே பண்ணிருப்பாங்க அதாவது கொசிகண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸால போத் நியூமினேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் மல்டிலே பண்ணி வரும் இதுல லாக் எக்ஸ் மட்டும் யூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா யூ இன்டு டி யூ அப்படின்னு வரும் ஏன்னா இந்த டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்றதே வந்து டி யூ இது நம்ம யூன்னு எடுத்தோம்னா இது எதர் அதே சைன் வரும் இல்லை ஆப்போசிட் சைன் வரும் அது நம்ம போட்டு பார்க்கணும் சைன் வந்து காசு வரும் மைனஸ் காசு வந்து நமக்கு மைனஸ் சைன் வரும் அது ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால அது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க பாருங்க அப்படியே யூனு எடுத்துக்காங்க டி யூ வந்துருச்சு அப்ப டி யூ பை யூ லாக் யூ சோ இந்த டம் வந்து யூல மாத்தும் போது டி யூ பை யூ அப்படின்னு வரும் இந்த டம் பாருங்க இந்த டேர்ம வந்து இத ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்காங்க அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த டேர்ம போட்டுருக்காங்க ஏ பிளஸ் பி ஓஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா சயின்ஸ் கொரெக்ட் பிளஸ் காஸ் கொரெக்ட் பிளஸ் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் சயின்ஸ் கொரெக்ட் பிளஸ் காஸ் கொரெக்ட் வந்து ஒன்னு டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து சைன் டூ எக்ஸ் அப்ப இது யூன்னு எடுத்தா அது டி யூ வரும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு டூ வரும் அதை ஹாஃப்னு வெளியே போட்டுருவோம் ஸோ இப்ப இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சம் வந்தா இதெல்லாம் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது பாருங்க இந்த ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிறது யூ அப்படின்னு எடுக்கணும் இங்க வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப இதை எக்ஸ் கியூப் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துட்டு எக்ஸ் கியூபை யூன் எடுத்தாதான் நமக்கு டி யூ வரும் இதை யூன் எடுத்தா இது டி யூ வரும் அதே மாதிரி இதை யூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இது டி யூ வரும் ரூட் எக்ஸ் யூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இது சைன் யூ அதுக்கப்புறம் இந்த டி யூல இந்த டேர்ம்ஸ் வந்துடும் இதை நம்ம யூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா டி யூ சோ ஒவ்வொரு டேர்ம்லயும் நம்ம வந்து எப்படி சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பாக்கணும் இதை நம்ம யூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இன்டூ டி யூ அப்படின்னு வரும் ஒன் பை ரூட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த எல்லா சம்லையும் ஒரு ட்ரிக்கியா இருக்க ஃபியூ சம்ஸ் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இதை பார்த்தோம்னா தெரியணும் இது வந்து யூ அதுக்கப்புறம் நம்ம டி யூ ஆல்டர் பண்ணி போட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் சோ இந்த சம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டிருப்போம் அதுக்கு அடுத்தது இதுல கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருப்போம் இதுல இதை யூ அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் அப்புறம் இங்க மேல வந்து u equal to x minus a அப்படினா x வந்து u a அப்ப இங்க வந்து நம்ம cos a b அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிருப்போம் சோ ஒரு சம் பார்த்தோம்னா அந்த ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் ஆகும் சோ ஒரு செகண்ட் இது கிளான்ஸ் பாருங்க ஃபார்முலா தரோ பண்ணுங்க few ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச்மென்ட் பண்ணிருப்போம் அத மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க மத்தபடி இந்த डायरेक्टली இது u எடுத்தா du வர்றது இந்த சம்லா நீங்க வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தா போதும் அடுத்து integration by parts இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு செக்மெண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 டிஃபரண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இதுல நீங்க நம்ம ஒரு டம் u அப்படினோ இன்னொரு டம் dv அப்படினோ எடுப்போம் சோ இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம ஹைலைட் மெத்தட் அப்படினு சொல்லுவோம் u dv அப்படிን இருக்கும்போது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் u dv அப்படினா uv இன்டகிரல் v du சோ நம்ம ஹைலைட் அப்படினு எழுதி அத எது ஃபர்ஸ்ட் வரதோ u செகண்ட் வரதோ வந்து dv அப்படினு எடுப்போம் அதுக்கு வந்து ஃபார்முலாவை அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம் சோ இத பார்த்த உடனே நமக்கு இந்த ஹைலைட் மெத்தட் தான் வரும் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் தான் வரும்ன்றது தெரியணும் ஏன்னா டூ டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் அல்ஜிபிரிக் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் அல்ஜிபிரிக் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி இது வந்து ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு நம்ம இதை வந்து ஒன் டி எக்ஸா கன்சிடர் பண்ணி அல்ஜிபிரிக் ஆகும் இதை லாகாவும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இது இன்வெஸ்ட்ரிக்காகவும் இதை அல்ஜிபிரிக்காகவும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் சோ ஒரு டேர்ம் இருக்கும் போது மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி எடுப்போம் அது எஸ்பெஷலி இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லாக் வரும்போது இப்படி பண்ணுவோம் மற்றபடி இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு சம் மட்டும் இங்க டீடைலா பாக்குறேன் பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம ஹைலைட் எழுதி எது யூ எது டிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஹைலைட் எழுதும் போது யூ வந்து
சம்டைம் அதுலயே சப்சிடியூஷன் கொடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம் டேரக்டா போடுற மாதிரியும் இருக்கும் இப்ப இந்த சம் பாருங்க சைன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு சோ யூ வந்து சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிவி வந்து டி எக்ஸ் டியூ கண்டுபிடிக்கணும் வி கண்டுபிடிக்கணும் சப்சிடியூஷன் பண்ணியாச்சு பட் இந்த சப்சிடியூஷன் பண்ணி இந்த செகண்ட் நம்ம டேரக்டா இன்டெக்ரேஷன் பண்ண முடியாது இது நம்ம ஒரு சப்சிடியூஷன் கொடுக்கணும் டி இக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப இந்த சம் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் மாதிரி ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் மாதிரி மைனஸ் சைன் இருக்கு ஆனா மெத்தட் வந்து சேம் சோ ஒரு மெத்தட் நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி வேற இடத்துல வரும்போது டக்குனா நம்ம அப்ளை பண்ண தெரியணும் அப்பதான் இன்டெகிரேஷன் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சம் பாருங்க இதுக்கு வந்து ஒரு சப்சிடியூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் வந்து டேம் தீட்டா சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இது மொத்தமாவே இது வந்து டேன் டூ தீட்டா ஃபார்முலா டேன் வந்து ஸ்டாண்ட் ரிமூவ் ஆயிடும் தீட்டா டூ சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து எது யூ எது டிவின்னு எடுத்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ இந்த சம்ம கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம சக்சஸிவா இன்டெகிரேஷன் போய் பார்ட்ஸ் வரும்போது நம்ம ஷார்ட்டா பண்றதுக்காக இந்த பெர்னாலி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூ எடுக்கணும் அப்புறம் இதுல பாருங்க டிவி எடுக்கணும் ஸோ யூ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் ஜீரோ வரைக்கும் பண்ணணும் டிவி எடுத்தனா ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரேஷன் பண்ணா வி கிடைக்கும் அப்புறம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீன்னு போட்டுட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா யூ வி மைனஸ் யூ டாஸ் வி ஒன் சரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது ஆல்டர்னேட்டா பிளஸ் மைனஸ்னு வரும் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ வரும் அடுத்து மைனஸ் வரும் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் வி த்ரீ அப்படின்னு வரும் சோ இந்த ஃபார்முலாவை தரோ பண்ணுங்க இதுல ஒரு த்ரீ ஃபோர் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அப்ப வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க சோ எது யூ எது டிவி எடுக்கணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா இருக்கணும் ஹைலைட் எழுதி எடுப்போம் யூக்கு அப்புறம் யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் யூ ஃபோர்த் டேஷ் கூட ஜீரோ ஆயிடும் இது டிவிக்கு அப்புறம் வி வரும் அப்புறம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த பெர்னாலி ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாவே சப்சிடியூஷன் தான் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் எதுவுமே இன்டெகிரேஷனே வராது இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாவே வர்றது ஆன்சர் தான் அந்த இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் டேம் வந்து நம்ம இன்டெகிரேஷன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல இங்க ஹைலைட் அந்த இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ண பிறகு இங்க ஒரு இன்டெகிரல் சிம்பிள் இருக்கு அது என்ன டேம் வருதோ அதை நம்ம பார்த்து இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும் இங்க பட் இந்த பெர்னாலியில வந்து அப்படி கிடையாது நமக்கு வர்ற ஆன்சரே அவ்வளவுதான் நம்ம முதல்ல இங்க எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் சப்சிடியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் வந்து கொடுக்கணும் இப்ப இது பாருங்க எக்ஸ் கியூப் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் சோ யூ வந்து எக்ஸ் கியூப் டிவி வந்து இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் எடுக்கணும் இது வி எடுத்துட்டு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ போடணும் பெர்னாலி ஃபார்ம்லா எழுதணும் டேர்மா அப்ளை பண்ணணும் சோ இதுலாம் நமக்கு பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இது வந்து இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் வரும் ஏன்னா வந்து எக்ஸ் தான் இருக்கு இதுவும் இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இதுவும் இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் பட் இந்த எக்ஸோட பவர் ஹையரா போகும்போது இந்த பெர்னாலி ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது பெட்டர் சோ ஒரு சம்முக்கு வந்து இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் பெட்டரா இல்ல பெர்னாலி பெட்டரா அப்படின்றத பாக்கணும் சோ ஹையர் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கும்போது திருப்பி திருப்பி நம்ம இன்டகிரேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் அதனால நம்ம பெர்னாலி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சோ இதெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி போடுவோம் சோ இந்த சம்மு வந்து செப்பரேட் வீடியோஸ் நீங்க பார்த்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நமக்கு சில ஸ்பெஷல் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் இ பவர் எக்ஸ் இன்டு சைன் பி எக்ஸ் இன்னொன்று இ பவர் எக்ஸ் இன்டு காஸ் பி எக்ஸ் சோ இதோட ஃபார்முலா வந்து நீங்க தனியா இருக்கு இது நம்ம வந்து இன்டெக்ஷன் பை பார்ட்ஸ் போட்டு டிரைவ் பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த டேர்ம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டேரக்டாவே ஏ அண்ட் பி சப்சிடியூஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் போட்டு டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இன்டு காஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எழுதி ஏக்கு பதிலும் பிக்கு பதிலும் என்ன நம்பர் இருக்கு த்ரீ அண்ட் டூ இருக்கு அதை அப்படியே சப்சிடியூஷன் பண்ணா நமக்கு டேரக்டா ஆன்சர் வந்துடும் சோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் மெமரைஸ் பண்ணுங்க நம்மளோட பழைய சிலபஸ்ல இந்த ஃபார்முலா டெரைவ் பண்றதே வந்து டென் மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க அப்ப வந்து டென் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் உண்டு பட் இப்ப வந்து சிம்பிளா தான் கேட்கறாங்க சம்டைம் ப்ராப்ளமும் கேட்கலாம் சம்டைம் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவையும் கேட்கலாம் ஃபார்முலாவை கேட்டா நம்ம இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் போட்டு எப்படி டெரைவ்
இப்ப இந்த சம்ம பார்த்தோம்னா இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும் இது வந்து அந்த ஃபார்ம் தான் ஒரு இபோர் எக்ஸ் இருக்கு இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இபோ எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து இபோ எக்ஸ் இன்டூ ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் பட் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அதுக்கு அந்த ஃபார்ம் என்ன அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஆன்சர் சொல்லணும் டைரக்டா சொல்லக்கூடாது இப்ப இந்த சம்பளம் பாருங்க நமக்கு வந்து இபோ எக்ஸ் இன்டூ சைன் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த ஃபார்ம சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்ம் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுதணும் அப்புறம் இந்த சம்பள வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து டைரக்டா அவைலபிள் கிடையாது ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டமான டிஃபிகல்டி லெவல் அதிகமா இருக்கிற சம்பளம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அது பக்கத்தில் இருக்குது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ல முடியாது ஸோ இதை முதல்ல நியூமரேட்டரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ரீஅரேஞ்ச் பண்றதுக்கு அதாவது ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா எழுதிட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் பின்னாடி எழுதி இதே மாதிரி நம்ம வேற ஒரு சம்பளம் முன்னாடி பார்த்தோம் அப்புறம் இது வந்து தனித்தனியா டிவைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்க இருந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுக்க முடியல இங்க இருந்தே எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ம் சொல்லிட்டு இதோட ஆன்சரை சொல்லிடலாம் ஸோ அப்ப நம்ம இதுல என்ன லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும் இப்ப இது பாருங்க டேன் எக்ஸ் இருக்கு லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ் இருக்கு மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தாதான் ஒன் பை சீக்கண்ட் எக்ஸ் இன்டூ சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் அப்ப எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இது வரும் அது மாதிரி இதை வந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் தனித்தனியா டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு வரணும் இதை நம்ம உள்ள மழுதலை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பாக்கணும் இந்த சம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இதோட இண்டிவிஜுவல் வீடியோ பாருங்க ஏன்னா இதுல நிறைய ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு இதுல ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபார்ம்லஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் பட் அகைன் சைன் டூ எக்ஸ்னா டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இதான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ்க்கு டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுவோம் தனித்தனியா டிவைட் பண்ணிருப்போம் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே இ பவர் எக்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம் அப்ளை பண்ண முடியும் இப்ப இ பவர் எக்ஸே இல்ல அப்ப இதை வந்து நம்ம டி அப்படின்னு எடுத்துட்டு டி டி போட்டுட்டு வர்ற டேர்ம நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இ பவர் டி டி எஃப்டி பிளஸ் எஃப் டேஷ் டி அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபார்ம் வரும் சோ இதெல்லாம் அப்படி டைரக்டா போட்டுடலாம் இது சின்ன ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணணும் இது நிறைய ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் சோ இந்த செக்மெண்ட் வரும்போது மட்டும் இந்த வீடியோஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஃபுல்லாவே பாருங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க இந்த சமயம் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டைரக்டாவே போட்டுடலாம் அடுத்தது நமக்கு வந்து ஒரு ரேஷனல் அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு அதோட ஃபார்முலா இது பாத்தீங்கன்னா ஆறு ஃபார்முலா இருக்கு இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ ஏ லாக் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டினாமினேட்டர் தான் ஒன் பை டூ ஏ லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒன் பை ஏ டேன் பிளஸ் எக்ஸ் பை ஏ இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா சைன் இன் பிளஸ் எக்ஸ் பை ஏ இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னா லாக் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதுவே இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா லாக் மாட் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஆறு ஃபார்ம்லாவும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம டேரக்டா அப்ளை பண்ற டைப் இதோட டெரிவேஷனும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஆக்சுவலா சோ எப்படி டெரைவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச மெத்தட் இந்த டேர்ம் வந்து ஃபேக்டர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி பார்சல் ஃபிராக்ஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் தனித்தனியா இன்டகிரேட் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிருப்பாங்க சோ இன்கேஸ் இது கேட்டாலும் நீங்க ரெடியா இருக்கணும் இது எழுதுறதுக்கு இதுவும் பாருங்க அதே மெத்தட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிருக்காங்க சாரி இந்த இடத்துல வந்து செகண்ட் சம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்சல் ஃபிராக்ஷன் அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லாக்ல வரும் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பின்னா லாகோட ரூல் அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க இப்ப இதுவே ஏ 
ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்வேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆறு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா வரும் அதுக்கு பதில் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன இருக்குன்றதையும் ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குன்றதையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து பியூர்லி டினாமினேட்டரில் ஒரு கோட்ராடிக் எக்ஸ்பிரஷன் தனியாகவோ இல்லை இன்சைட் த ரூட் இருந்தாவோ இதே மெத்தட் தான் இதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ஆறு ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணணும் அந்த கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயரை தரவு பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் இது பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதில் ஃபைவ் எக்ஸ் பதில் டூ எக்ஸ் எக்ஸோட கொஷன் டூ இருக்கிறனால தனியாக ஒரு ஒன் பை டூனு வெளியே போடணும் ஸோ இந்த சம்ஸ் எல்லாமே இதே மெத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இது கம்ப்ளீட்டி ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணணும் இது கம்ப்ளீட்டி ஸ்கொயர் இது நம்ம கம்ப்ளீட்டி ஸ்கொயர் பண்ணலாம் இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் இப்போ டி அப்படின்னு தான் இது டிடி பை ரூட் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டேரக்டாகவும் ஃபார்ம்லாம் போடலாம் இதை கம்ப்ளீட்டி ஸ்கொயர் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்ராடிக் எக்ஸ்பிரஷனோட சேர்த்து நியூமரேட்டர் ஒரு லீனியர் டேர்ம் இருக்கும் ஸோ இந்த லீனியர் டேர்மை நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் வேல எழுதுவோம் அதாவது ஏ இன்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் பிளஸ் பி அப்படின்னு போடுவோம் இந்த ரெண்டு மாடல்லையும் ஒவ்வொரு சம்மை வந்து ஃபுல்லாகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஒரு சம்மை நான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரிங்க இப்போ நமக்கு வந்து இது முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த கேட்டகரியில் இருக்குன்னு கீழே ஒரு டினாமினேட்டர் கோட்ராடிக்கும் மேலே ஒரு லீனியரும் இருக்கு அப்போ அந்த லீனியர் டேம் எடுத்து கேபிட்டல் ஏ இன்டூ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் பி அப்படின்னு போடணும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம கோயிபிஷன் கம்பேரிசன் இல்லை எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ போட்டு நம்ம ஏ அண்ட் பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்ஸ் ஏ அண்ட் பி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஏ இன்டூ டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் பின்ற டேர்மில் ஏபிஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு டேர்ம் வந்துடும் இந்த ரெண்டு டேர்மே இது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து இதை இது யூ அப்படின்னா இது டியூன்னு வரும் டியூ பை யூ லாக் யூ வரும் அப்புறம் யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு மெத்தட் அதாவது பை சப்ஸ்டியூஷன் இது வந்து கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வருமோ அதை போடணும் ஸோ இந்த சம் எல்லாமே சிம்லர் தான் பட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் இப்போ இது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஏ இன்டூ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் த டினாமினர் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு போடுவோம் ஏபி கண்டுபிடிப்போம் நியூமரேட்டர் வந்து ஏ இன்டூ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டினாமினர் ப்ளஸ் பியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக எடுத்துப்போம் இது யூ டினாமினேட்ரி யூ இது டியூ அதுக்கப்புறம் இது கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம என்னென்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த சம் வந்து எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதான் அந்த மெத்தட்னு தெரியணும் ரூட் இருந்தாலும் அதே தான் என்னென்னா இந்த இடத்துல ரூட் வரும் தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணும்போது இப்போ இது ரூட் வரும்போதும் நம்ம யூ டியூ அப்படின்னு எடுப்போம் பட் டியூ பை ரூட் டியூனு வரும் அதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இங்கே அஜ் யூஸ்வல் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் பட் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு அந்த மூணு ஃபார்முலால அந்த சிக்ஸ் ஃபார்முலால லாஸ்ட் த்ரீ ஃபார்முலா வித் ரூட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாடலில் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒன் நாட் டூ போட்டுக்கோங்க ஒரு ஈஸியான கேட்டகரி பட் இம்பார்ட்டனும் கூட இது எல்லாமே ஒரே மெத்தட் தான் அதை பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் பட் எக்ஸாம்பிள் சடனாக இப்போ கொஸ்டின் வரும்போது இதுதான் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ நியூமரேட்டர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டூ கேப்டல் ஏ டூ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டினாமர் ப்ளஸ் பி ஏபிஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த நியூமரேட்டரில் அந்த டேர்ம் அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி வித் ஏ அண்ட் பியோட தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணால் ரெண்டு பார்ட்டாக வந்துடும் ரெண்டு பார்ட்டையும் ஒன்று வந்து சப்ஸ்டியூஷன் இன்னொன்று வந்து கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே வந்து அதே கேட்டகரி ஸோ அதை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து ஒரு மூணு இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா இருக்கு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த மூணு ஃபார்முலே மெமரைஸ் பண்ணுங்க ஸோ இதில் வந்து ஏக்கு பதில் என்ன இருக்கோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இது வந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் ஃபைவ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு ஏக்கு பதில் த்ரீ இருக்கு எக்ஸுக்கு கோயம்பிஷன் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபார்முலா எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு போடணும் இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு இந்த ஃபா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் இதையும் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு
ரூட்டுக்குள்ள நெகட்டிவ் இருக்க கூடாது அதனால அது நெகட்டிவ் உள்ள எடுத்துட்டு போய் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணி விடணும் அதனால தான் எக்ஸ்டர்ம் பின்னாடி வந்திருக்கு ஸோ இந்த டேர்ம்ல எல்லாம் பாருங்க எக்ஸ்டர்ம் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கிறனால ஆப்டர் கம்யூனிட்டி இங்க ஃப்ரெண்ட்லயே இருக்கும் பட் இது நெகட்டிவா இருக்கிறனால இது பின்னாடி தான் வரும் ரூட்டுக்குள்ள தனியா மைனஸ் தான் இருக்க கூடாது அதனால இது இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த மெத்தட பாத்துக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த சம்ல வரும் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெகட்டிவ் வரும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதெல்லாம் டேரக்டாவே அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னாவே இந்த ஒன் மார்க்கையும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப லெந்தியான ப்ராப்ளமா இருந்ததுன்னா நீங்க ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் ஒவ்வொரு மெத் சம்முக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்கும் அந்த எந்த மெத்தட் அப்ளிகபிள் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா சில ட்ரிக்கியான சம்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் என்ன அப்படின்றத பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இன்டகிரேஷன் ஈஸியா இருக்கும் நீங்க டிஃபிகல்டா ஃபீல் பண்ற ஒரு ஃபியூ சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அண்ட் மற்றதெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்